。本节目由幻彩人像视频，在我眼里你会发光。OPPO Reno 5系列冠名。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频、OPPO Reno 5系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上 Soul 玩推理。本节目由一亿年轻人都在玩的社交平台 Soul APP 赞助播出。打开百事，助攻破案。本节目由打开百事把乐带回家的百事可乐赞助播出。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店，即将来袭。本节目一共七位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽筋，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。两位侦探各自投票，若两次都投对，则均可额外获得一根金条。上一集，何影邀请李高音来到好莱坞影院豪华宴会厅，进行舞会表演。来人呐，真影后死了！不料，在表演过程中发生了一起命案，死者真影后死于一楼楼梯口。我亲眼见到一个穿着红色斗篷的人当着我的面杀掉了真影后。我被穿着红色斗篷的真影后迷晕了。红色斗篷。凶手锁定在五人当中，分别是张飞饼、欧主妇、陈导、金银花、撒记者。哎，红红桃的进去了，九点。我看到的那个红色斗篷的人是你是吗？不是我。我已经解决掉真影后了。杀死替身的人一定会付出代价。长痛不如短痛，我要不就把真真真影后干掉。红色斗篷不是真影后本人吗？穿红斗篷的神秘人究竟是凶手还是真影后？真影后究竟有什么计划？层层迷雾等待拨开。经过分析与讨论，五个嫌疑人。杀机依次显露。如果你不是百分百确定他们一直在你身后的话，那就有可能是人推的。如果你能够确认他们一直在身后的话，那有可能就是他之前弄了一些机关油什么的，让他摔死了。因为那个楼梯很高。嗯。而且我在想，他做那个事情，他做给谁看呢？其实，在他的眼里的话、嗯，首先他被别人约了，十、嗯、点要去那边、嗯。然后第二个点是，他知道那里你可以看见他。嗯、其实就这样。这是他的点。那么凶手做这件事情，他是为什么？他是激情还是他有计划？嗯。我们现在能大概排除谁了吗？我觉得飞饼是一个比较好排除的线，为什么呢？他的视觉里是他今天要去再报仇一次，对，他把真正的多出来那个人再杀掉，对。然后他在第一次作案的时候，其实他就没有顾及太多的东西，他就直接去他家，然后用一个钝器把他击伤了，铁憨憨嘛。对，铁憨憨。然后他今天为什么要做那么多呢？萨，我觉得今天也不太像。嗯，金除了想要当女主角，没有什么故事。对。那就聚焦到陈和欧身上。嗯，对，陈的动机是最强的，因为他那份合同。但是就首先他是不知道他今天晚上会被害死，所以他可能没有那么那么的急迫在今天晚上解决这个事情。我们要不要两票都投？好吧，好吗？好，来，<笑>来吧。
，男的我们有同样的感觉。你先吧，你开始走吧，好吧，加油。有朋友们，我们这样，我们继续再去搜搜证。好的，好。然后，如果我们解开一些问题的话，我们再往分享分享，好不好？加油。这里还有个秘密空间在里边，真的假的？对，这不是这有个秘密空间在里边，你不觉得吗？这个镜子是个门，这个镜子是可以打开的。我去，这是我们家哎。在大家搜我家的时候，我不得不插播一一则广告哦。什么？百变大侦探 APP 海量优质剧本，线上随时随地可以玩。看，最受欢迎作者。哎，我也好。有吗？来。里面里面有东西吗？哎，手机，别动。手机，找到了一个手机。嘿。真影后的手机被发现了。哎哎哎！哎，有视频。今天众人见证的就是影后的诞生。从今天起，我就叫真影后。你看这个清晰的，我跟你讲，所以拍照片啊，还是得用 OPPO Reno 五六千四百万，嗯，水光人像四摄，能够把你拍的皮肤红润，闪闪发光。确实是。有一个芒果论坛。哎。女演员被吊足足十五分钟，当时看到这个视频简直太真实了，吊打所有死亡戏份。呃、女演员被吊。有一个人说导演调教的太好了吧，烂片影后也能变成教科书级的演技。女主表演管理神了，简直是突破了生理上的限制，就连眼睛里的血丝都带戏。确实眼睛里面有血丝。替身演的。替身演的。替身演的。你知道有替身这个事儿吗？不知道啊，不能撒谎啊！你不知道而已。有没有替身？我还不知道吗？凶手可以撒谎。天哪！我看到了真影后，发现她的替身被杀，然后她捡到了她的婚戒。所以这就是为什么她今天来第一件事情是要去报仇。她因为替身一死，她就不可能再有这样的演技了。哦，他的事业就完了，因为他一直是靠，所以刚才我一直奇怪的是，不可能整个电影圈都是瞎子，一个演技那么差，被人一直投诉的人，怎么可能拿那么多奖、啊？一定是有一个替身。这里有一个五个字母的，没有打开是吧？影后的诞生，从今天起我就叫真影后。我就叫真影后，从今天起我就叫，就是我是真影后吗？没有我。今天众人见证的就是影后的诞生，就是影后的诞生，影后的诞生。哦，今天众人见证的就是影后的诞生。哦诞生哦、开了。上桌吃饭，菜都没了，上什么桌？聘用演员合作书，甲方真真，乙方郝小妹。甲方真真聘请乙方郝小妹在电影《在逃公主》中担任甲方真真替身，替真真完成整部电影的拍摄。哇！二乙方郝小妹拍摄周期为七个月。一九九九年七月四日至二零零零年二月五日，甲方真真需向乙方郝小妹支付投资十万元。
。项目拍摄结束后，甲方真真保证乙方好小妹在甲方下部电影中有一句台词和三秒露脸机会，乙方好小妹需对包括陈导儿在内的所有人保密，不得泄露其替身身份。我说他怎么演的那么好？你真的不知道这件事吗？真的不知道。好莱坞超市买的翼断绳，本绳为道具绳，与专业威亚绳极为相似，使用前请仔细确认。什么绳？他买了个什么翼断绳？翼断绳，特别容易断的绳子是吧？对，简直是突破了身体上的限制，就连眼睛里的血丝都带戏。他是想设计一个电影里的桥段，然后用这个让郝小妹穿上威亚，但是绳子断，然后摔死他吗？他因为替身一死，他就不可能再有这样的演技了。哦，他的事业就完了。但是，他到底想不想替身死？如果替身死，他以后就找不到替身再去演后面的戏怎么办？对。但如果替身不死，这个秘密一旦要是被弄出去，他也完蛋。杀死替身的人一定会付出代价。杀死替身的人一定会付出代价。但是你们别忘了，他说的那句话是什么？他说的是，杀死替呃替身的人，我要他让他付出必须付出代价。对他一定是希望替身不要死，他一定不会希望他死。他希望替身不死，是因为今天晚上他要用替身来替他死。啊？所以这个绳子是干嘛用的？几点？二零零零年。啊，今年是二零零一年。去年的。去年一年前的。去年我们拍戏的时候。二零零零年。去年我们拍戏的时候。女演员被调足足十五分钟，当时看到这段视频简直太真实了，而且。说眼睛里有红血丝，死了。啊！这个女演员死了，被吊死了。吊打所有死亡戏份，她不是演得好，她是真的死了。她是真死了，她眼睛里有红血丝，已经被吊死了。郝小妹拍摄周期为一九九九年七月四日至二零零零年二月五日。她是在结束合约的前一天买了这根绳子，她是有可能说想要拍完这段戏的时候就把这个替身杀掉，然后就永远就没有人知道，就没有人知道是她，不是她演的了。但是如果替身在片场因为意外掉下来死了，她也就消失了，她不可能再出现了。人们以为死掉的是真影后嘛？亲爱的何老师，哎，我有一个想法。你说，真影后，也就是那个不会演戏的真影后，嗯，已经死了。后来出现的是替身，啊，不可能啊！你到底知不知道替身啊？我不知道啊。二零零零年，郝小妹拍摄周期为七个月，一九九九年七月四日至二零零零年二月五日。是不是杀这场戏杀青？对，杀青燕去了吗？他，杀青燕去了呀，他还宣传了呢呀。这个怎么解释？他已经死了，已经死了，眼睛都充血了，掉掉，哎，看着好吓人啊！哎，有一点，死了这么多次吗？死了这么多次，张也杀了一次，死了这么多次吗？这个女演员死了，被吊死了。我已经解决掉真影后了，以后再也没有人欺负你了。我亲眼见到一个穿着红色斗篷的人，当着我的面，杀掉了真影后。这是一具会移动的尸体。有有三个长得一模一样的人，有三个长得一模一样的女孩吗？怎么可能啊！这个锁没开啊！找钥匙，快快快
。来，我们找找钥匙吧，朋友们。找到了，在哪？沙发里面，开这边。嗯，撕毁的合同书。撕毁的一个合同书。陈导聘请乙方好小妹。你撒谎。在电影《在逃公主》中担任真真替身，警惕真真完成最后一场戏的拍摄。好小妹拍摄时间为二月四日，拍摄场次为一场，酬金一万元。乙方好小妹需对包括真真在内的所有人保密，不得透露其替身身份，否则违约处理，支付巨额违约金五百万元。那你刚刚说不知道替身，你现在又跟他签了替身合约。他当时是说他不知道，真真跟他也签了。不是我们问他，你知道有他不知道有替身这件事。你说一下，这件事其实是这样的，就是这个剧开拍的时候，我一直特别自信，因为虽然我没有什么这个丰富的经验，但是我相信我一定可以把它调教好。但是开拍之后，我就发现不是这么回事了。就开拍一个月，他整个的表演状态都是，他一哭，我就想笑。他一笑，你就想哭，我就想哭。<笑>拍了一个月，<笑>一个 OK 条都没有。我说这怎么办呀？这不能就这么下去啊！我说能不能找到一个合适的演员去当他的替身？哎，这个时候我就发现一个，就是郝小妹，她呀身形啊、声音啊，然后还有她的样貌，样貌都跟我的太太长得非常非常像。然后要画大浓妆，然后一画上大浓妆，我自己都分不清楚到底哪个是。这个好小妹哪个是我老婆了？然后呢，就就邀请这个替身呢，从头到尾把这个戏拍完了。这合约是你跟他签的，还是真正跟他签的？我们确实签订了一份合同。这事儿我以为就这么过去了，直到拍最后一条那个戏的时候，上吊吗？对，就是上吊那场戏的时候，我说啊，这个演员我虽然拍了一个多月，但是我没想到他最后能发挥的这么好。然后我就在那个监视器看啊，我说这个戏哇，一镜到底，十五分钟。我说这个戏，这个戏吊死为止。这这个戏最后要是不成功，我就去死了。结果果然成功了，但是我在最后喊咔的几秒，我发现不对劲了，这演员不挣扎了，我发现有可能他是真的死了。我为什么可以一镜到底十五分钟呢？是因为我们当时做了很安全的措施，我们用了两根同样长的绳子，然后一个绑在他的腰上，然后一个绑在他的脖子上，所以他的成立受力是在腰上，是腰上的那根断了，断，他是不可能被勒着的啊！所有的动作，我认为他都是在演绎，然后到最后他的生理反应告诉我，不对劲了。然后那个时候我就慌了，我说怎么办？我就赶紧抱着这个这个好小妹，我就把她抱了下来。我说没关系，没关系，我我就把她带到房车上。我的老婆就在房车里，我给了她一个眼神，她马上明白是怎么回事了。然后她就换着这个好小妹的衣服，就来到了片场。哦，等一下，背面还有字啊。嗯。二月五日零点，意外摔死。为什么要写在去年的合同上？我这个合同我一直都没见过。你没见过这个合同？我没见过这个合同。所以你们当时签的是哪一份合同？现在有一个撕碎的，有一个在盒子里的。我们当时签的那个合同呢？因为出事死人了，我俩觉得这事肯定得得把它掩盖住嘛。嗯哼。我俩就把合同销毁了，所以这两份合同都不是当初的合同。都不是的，那你这份应该是吧？不不不不不，你听我听我讲，为什么我撕毁了这个合同？是因为我二月一号、嗯、那天，二月一号的时候，我就回回到家里，我就听，哎，就老婆还挺刻苦，在那背台词。我仔细一听，发现不对了。我老婆说的是，今天是二零零一年的二月五号零点，那也就是大家见面见面狂欢的时候。陈导虽然已经意外摔死。
，但是我还是要把他的罪行公布于众。他在准备一个演讲，对我当时就特别纳闷，我说他在说什么，我也不知道。直到昨天晚上，我回来打开我的保险柜，我发现这个合同了。发现这个合同，我就特别气愤，然后我就把这个合同撕了。我想怎么办呀？他要把这个锅甩到我身上，那我就以其人之道还治其人之身。你也做了份假的，我也做了一份假的合同，放在他的角落里，而且这个确实是他当时买东西的。你你看到这个收据了是吗？看到了这个收据本来是在我的保险箱里，所以我就把这个合同撕了，然后把这个收据和我制造的这一份假合同放在了他的空间里。我再问你一个问题，你说当时抱着那个女孩回到了房车上。然后老婆迅速换上他的西装，你俩又回去说啊没事了没事了，然后后来那个尸体呢？好，我们继续搜。朋友，你手上这个东西我去，哎，你这里有个钥匙哎，哎，这是哪的钥匙？被发现了。你敢说不会是我房间的内心戏多的呀？我刚在这试试戏的时候不是这么演的。他有一个锁在哦，这儿这儿这儿，对对对对对，来了。咦？手机。一九九九年一月二号，他们在喝东西，在试镜。好朋友吗？你们俩是闺蜜吗？他在两千年二月四号拍到了陈处理尸体的过程。啊！这里面还有一个录音笔和一封文字，我们先来看文字。我知道你把郝小妹的死变成了上位的垫脚石。这几天都找不到你，录音笔的内容我有备份。明天晚上的晚会揭秘仪式上，你如果不主动说出真相，你就等着完蛋吧。金花，我让你演下一部电影。金樱花，我让你演下一部电影的女主角。你把那天晚上拍到的照片给我吧，可以啊。但是如果你骗我的话，所有人都知道。是你陈导儿害死了人，你不用威胁我，你是个好演员。今天是二零零一年一月二十五日，从现在起，你就是我的陈女郎，我们相互成就。陈女郎，你用这个换到了主角。来，你俩，因为我要当影后，嗯，我没办法，我跟郝小妹是一起在好莱坞打拼的室友。结果他却一步一步的升得比我快。然后有一天我去等他下班，那一天就是零零年的二月四号，一个豪华的片场。然后我就等等不到他，但是我看到陈导拖着郝小妹，拖着他，我当时好着急啊，立刻拍下来了，拍在放在手机里面。但是我想，我想我一定要当影后，因为这是我人生所有的目标。我就为了这件事情奋斗，所以我就跟他说，我知道这件事儿了，你给我个机会。他就给我了。但是这这个信啊，这个信，这个信怎么了呢？这个信啊，就是真影后好像知道了。他要我在零点的时候告诉大家。这封信不是你写给陈的，不是，是有人给你的。对，就是我那天说了嘛，我二月四号回到家八点一刻，我看到有一个人在我的门口放了个信封，就是这个东西。我调了监控，看到八点的时候有一个全副武装、穿着斗篷的人出现在我家门口，就是那张照片，就是他找黑黑黑侦探社调查的那个。他是真影后，他已经知道了，并且要我自己说，我是不可能说的，说了我的职业生涯就毁了，一百届我就拿不到了，所以我
要杀掉他。现在基本上动机都出来了。对，他是为了保住自己的这个是秘密，然后继续跟陈导合作。然后我是因为要他让我杀了他，但是我觉得这这这就没完没了了。对你干脆杀了源头，他是因为都是因为什么？我你要帮老公保护我老公，他要保护他的老公，因为他发现他老公杀错杀错了人，他准备去为他出面去打。你老公的婚戒在他手里，对，他是准备杀了。我是为了你。瞬间我还有点感动，因为最后那个吃货少女就是你，你为了我，他为了你，间接的说他也是为了我，走开，这都终于找到。所以现在虽然动机出来了，现在有两个非常重要的问题，第一个，当年二月四号的这个尸体等于你拖到草丛当中埋起来了，对吧？对，我还埋了呀。所以现在最重要的是，第一个那个空间里面到底是什么？还有一个这个这个到底，比如说我们现在从头到尾看到我在沙发上看到的和现在看到都是同一个针影后的话。那么他是怎么移动过来的？我来搜，我来搜他，我来搜他。链子、手链。哎，我一直以为这是麦，这不是麦。哦。遥控器。沙发密柜遥控器。啊！这抬不动，这我。这底下绝对有东西。我觉得就是在那个沙发里面，应该还是会有一个尸体，和一个超锋利小刀，危险勿开。蛇蝎美人，那个蛇蝎心肠的家伙，好美的一张脸，好毒的一颗心啊！<笑>你这戏。<笑>来，那我开喽。来，哎哎不，哎，打开了、啊，里面真的是有人。尸体，另外一个女孩。哎，穿的一样的，穿的一样哦。你说你当时在这里面，嗯，你说你在这里面，但我又看不到你，所以你是那个穿红斗篷的人，是。你在哪？你在这里面吗？我在桌子底下。你看到了吗？你看到那个人是谁了？我没看到，因为我只能看到脚。我来搜，我来搜他，我来搜他。我天，你身上你身上是个保险箱吗？不是他啊，这是一支笔。那个纸条是那个纸条就用这个荧光笔写的，红色笔。对。然后我写了之后，我就从那个。只能打开，但是看不见的窗户里面，嗯、把这个纸条塞进去约他、嗯嗯，然后我就直接到这来等他了。嗯，我来的时候这是没有开灯的，嗯、所以我躲在桌子底下。嗯，但是我看到红斗篷的人进来之后，嗯、他打开了一个行李箱，拖出了一具尸体。那个大行李箱。拖出了一具尸体，然后呢，我就听到有人喊杀人，然后他就跑了。他跑了之后。是你吧？又过来拍门，然后又走了，然后我就起来了，我生怕别人来发现，然后我起来之后把这个尸体挪到这个里面来了。为什么你要挪这件？因为我我要保护他呀。你以为是你老公？哦、不是，这个是他杀的呀。哦，你把这跟他前一跟昨天的事情联系。昨天的事情，对啊，因为昨天晚上他杀了替身嘛，嗯，所以他是替身，然后呢，我就把他藏起来，以后我就去整理装法了。我们先确认一件事情哈，因为现在已经触发了。那一锤子。对，你要确认他这一锤子是不是他砸的那一锤子。来来来来来来
色，有绿色漆，两锤子。哎，怎么会有两锤呢？我只砸了一锤。那一锤，那一锤是你看见的，另外一锤是你他看见的那个，对，假的。不是，哎、但不对，你怎么还会出现？已经死了一一晚一天了，二十二个小时，二十二个小时了。毛细血管凿的，你还还能砸破毛细血管，还能出，还能砸出淤青。那就是昨天晚上，你那一锤没砸死他，没砸死，因为我也没有检查他到底有没有死。朋友们，朋友们，我再问一下，他是谁啊？他是替身，替身郝小妹吗？好像没死，去年都死了吗？不是。那是不是？哎，那我埋的是谁啊？不一定是郝小妹这个人，她会不会是一个新的替身呢？怎么可能啊？替身还有替身？啊！我们再好好确认一下他们到底是谁吧，好不好？怎么确认呢？比如说有一些什么细节，是不是得看脖子？怎么样？没事，我来确认一下。怎么呢？一些一些细节，来。这个尸体没有戴耳环，那个尸体戴了很大的耳环。耳洞。从今天起，我就叫真影后。快看那个视频里面有没有耳环。从今天起，我就叫真影后。是非常清楚没有耳洞的。关键视频你们能确认是郝小妹吗？我老婆没有耳洞。我没有耳洞，对他连婚纱照都不戴耳环。你看这个很明显没有耳洞。那死的，我觉得这么多年跟着他一起生活的，应该还是还是真。对，昨天被杀的其实就是真本人。所以箱子里的是真影后，是真老婆。躺在那儿的人是有耳环的。哎呦，对不起哦，各位，嗯，给我送信的人，要求我去干掉他的人，给你送信的人，要求你今天晚上要干嘛？把自己的秘密说出来。说出来的人，是不是都是郝小妹？郝小妹，都是替身。他来复仇？对，有可能。杀死替身的人一定会付出代价。杀死替身的人一定会付出代价。我录到的那个录音笔是郝小妹说的，她说的是杀死替身的人必须付出代价。他的意思是要报仇，说的就是谁曾经算计过我。替身，对对。哦天哪！所以这是他的整个是郝小妹的一套报复计划。今天晚上，所以他要要我们自相残杀。零点前在派对现场杀死他。你如果不主动说出真相，你就等着完蛋吧。啊！我的鸡皮疙瘩。那谁去杀了？谁去杀了我老婆呢？郝小妹是双胞胎吗？嗯、我再去尸体身上看看吧，朋友们。啊，这个是被缝起来的耶
，这口袋上有个东西被缝起来了。侦探去侦探那边，口袋有吗？啊，他的，他缝了一个，真的有。哦，摸到了吗？摸到了，是什么？我知道你的秘密，如果不想被戳穿的话，二十一点四十五来舞厅后那条没有人的走廊找我。进，右二三。进，右二三。这个镜子是可以打开的。开镜子了。啊，是不是那个圆形的？呃，那个那个这个玩意儿啊。是这个吧？这个，进右，这个蓝色的。哦，二三，这个旋转二，这个旋转三。不会真的有人出来吧？天哪！进的右，哎呀啊！的右，哎呀啊！真吓我！你把我吓着了，我。好莱坞就是名利场的化身，看似光鲜亮丽，其实所有阴暗面都被华服美景遮掩的紧紧密密。我一定要让你们付出代价。在张脸上打叉，这个是你的张飞饼的戒指。然后在针影后，金银花和陈导脸上全部都打了叉。这个就是郝小妹，郝小妹的住所，她的她的秘密空间。这有一个包。来，朋友们，好小妹，好姐姐合影。哦、啊，姐姐来为妹妹报仇了。背面有字，背面有字。妹妹，姐姐已经很久没有你的消息了。上次你说有导演找你去好莱坞拍电影，我很惊喜。没想到乌缺那个名利场就会给我们这些小人物一个机会。可你到底在哪？完成了你从小到大的演员梦了吗？嗯，他也跟姐姐失联了。那当然了，他都被埋了。嗯，今天的那个当时的，被埋了。这个耳环没有耳环，对。所以现在沙发里那个没有耳环的是真影后，有耳环的是她姐姐，是好姐姐。这里有个本子。我妹妹明明贡献了影后级演技。却连一个姓名都没有，他用身体圆了你的影后梦，而你为了隐藏这个秘密，还残忍的害死了他。哦，我想问真影后，你在拿奖的瞬间就不会心痛吗？嗯、打着追求艺术的名义就可以无视演员的安危吗？我想问陈导，当你在看到那些被网友盛赞的神仙演技片段，你就不会做噩梦吗？在这个光怪陆离的迷离场，为了所谓的梦想，居然把好友的死亡变成上位的垫脚石。我想问金银花，这样换来的机会，你就真的心安理得吗？我还没得到这个机会呢。我是这家人曾经的保姆，我受够了这些乌泉人的势利嘴脸。我知道这个大豪宅里有一间废弃的杂物间，主人都不知道。我会告诉你进入到杂物间的方法。哇哦
拍摄于真影后的房间，就他从这个镜子拍了他准备这些事情的过程。哇！寄生虫吗？哦，毛骨悚然。我来说一下他的计划。本子里面有两个字迹，首先，真影后的字迹；另外，桃姐姐的字迹。我先说一下真影后的计划。他在一月二十六号写道：“这男人刚成功就要违背合约，我可以把替身的事嫁祸给他，让这种不受控还握有我把柄的人死后也身败名裂。”二月一号，找记者在第二天制造舆论，让大众怀疑是他绑架了我。二月二号，躲在最偏僻的别墅二三三号，假装失踪。二月四号。派对上，我预定了 VIP 休息室，方便躲藏。等萨杀死陈之后，我在零点全员歼灭的时候出现，指认陈做过的所有坏事。这是他的结果。所以，我收到的信是真影后给我的，他让我杀掉你，而且他收到的一份合同是真影后假造的。对啊。二月四号，我归来登场时的台词：“各位，三天前绑架我的就是我老公陈导儿。如果不是我逃了出来，大家就永远见不到我了。现在是二月五号零点，虽然陈导已经意外摔死，但是我还是决定揭露他最后犯下的罪行。在拍摄《在逃公主》最后一场戏时，我因为生病不得不休息。陈导为了尽快杀青，给我请了替身。没想到，他为了拍下逼真效果，竟在威亚上做手脚，害死替身。我几天后发现这个秘密，感到细思极恐，立刻想举报他。”谁知善良正直的我竟然被他给绑架了。对于那个女孩的死，我深感遗憾。我以后一定会带着她的梦想认真演戏的。我就是你们的大金人，以后永远的乌镇公主。所以他说嫁祸给他，所以就证明薇娅的那个事儿是真影后干。对，他就是要嫁祸给我嘛，把这些所有的东西嫁祸给我。小还有谁呢？还有谁呢？你给他父母一亿的配饰呢？好，我们再来听一下好姐姐的计划。二月二号，她想要做的是，二三三号别墅有一个不带锁的落地窗，这一天她一个人可以提前埋伏去杀他，等他死后，把他塞进行李箱，藏进冰柜，等我计划完成，再将尸体处理掉。在四号，我太喜欢看你们自相残杀了。这个台词写的真讽刺，假面夫妻真的名副其实。到时候我会替你演完这场戏。黑黑侦探社的调查报告：姓名真影后，背景父母早亡，社会关系简单，与老公是假面夫妻，与好友是塑料姐妹，一直以来都以浓妆造型示人，几乎没有人见过其卸妆后的庐山真面目。你不是喜欢用替身吗？从今往后，我就会永远的替代你了。所以好姐姐她了解了这个整个真影后的计划之后，决定将计就计，今天晚上彻底替代她，而且除掉她。有一个疑问就是，欧主妇她是跟她说：“我知道你做了的事情。”当时你想的是你知道她什么一个事情？而且她会很有兴趣来，指的是什么？你心里本来指的是什么？就是因为我知道了他看见了他的戒指，他今晚要杀他，所以他一定要有兴趣先找他。嗯，因为，他以为自己的计划是天衣无缝，但是突然发现有个纸条说我知道你今天晚上要做什么，嗯、他想完了，嗯，我的计划暴露了，对、嗯，所以他要先解决这个事儿，对，所以他才会出去来到这个孵化间。嗯、侦探能不能再帮我们梳理一下今天晚上到底？来的这个姐姐要干嘛？好姐姐,好姐姐是要干什么？好，我们再来听一下好姐姐原来的计划。好姐姐原来在四号，她想要做的是，二三三号别墅有一个不带锁的落地窗，这一天她一个人可以提前埋伏去杀他，等他死后，把他塞进行李箱，藏进冰柜，等我计划完成，再将尸体处理掉。把他塞进行李箱，藏进冰柜，等我计划完成。我太喜欢看你们自相残杀了。了解吗
，就是他原本不想要把这个尸体带到这儿来。他原本的计划是在那儿杀了之后藏起来，然后自己在现场来演这个真影后。但是他没有想到有人去，在他之前把真影后给杀了。沙发里的是真影后吗？对，目前基本可以确定。所以你杀的是对的，对吗？对，他那一锤是对的。他那一锤锤的是对的。对。但只不过你录到的是杀掉替身的人。是好姐姐自己说的那句话。对，杀掉替身的人一定要,一定要付出代价，因为好姐姐很高兴说有人杀了他，他其实上是一种很愉悦，说对对对对对对好，你看杀了替身的人肯定要付出代价，但是被你。被你录下来，录下来，你以为他杀的是替身？对。我们再仔细看看吧，朋友们。一定还有东西没有出来。这个布上为什么会有血迹啊？哦，是不是？他会不会是从栏杆把它掉下去的，或者在这里把它推下去？因为这个房间在二楼嘛。哦，是不是有哪个栏杆？你们看这里，有血迹。对他可能是把人从上面丢下去。各位有发现？首先。这一块桌布上面有血迹，另外你看栏杆底下有血迹，而且这里正好就是油。我能猜想的是，他从中间被被丢了下来，被丢下去了。这有。这有这有血迹，这有血迹。啊，对对对，这里面有血迹，就用它砸的。咱们推一下那个好姐姐的计划。好姐姐，今天晚上只希望一个人死，就是她，是交给我来做这个事儿。我太喜欢看你们自相残杀了。好姐姐对他没那么大仇恨，凭什么好姐姐对他说：“我今天就是冲杀你来的。”他说：“我今天就是冲着杀你来的。”好姐姐要做的事情，她不是杀任何一个人，好姐姐就是要完成真本身的计划。如果被她出来说：“我昨天已经杀了一个人了”，她的计划就不能实现了。好姐姐的计划里面是，你会把她干掉。然后，好姐姐在现场公布这件事情，而她知道这件事情，所以不能让她把这个事说出来。嗯，所以如果好姐姐要杀，唯一一个人是她，其他的人都是交给大家自己来处理的。对，她是由我来处理。是的。然后你们相互是残杀，嗯，到最后相互揭露。但是如果她想要把她杀掉的话，她不应该把尸体带到现场来。那会让自己很被动。你不是喜欢用替身吗？从今往后，我就会永远的替代。假面夫妻真的名副其实，到时候我会替你演完这场戏。应该不应该？他不应该让人知道有好姐姐的存在。对，对。他今天晚上来就是以真影后的身份，永远替代真影后。所以，我们我在现场看到的那个、呃、红斗篷，红斗篷不是好姐姐，是好姐姐，是真正的凶手，是真正的凶手想要做这件事情。凶手的计划是，他首先要让我看到有人在现场杀掉了真影后。对。然后呢，他想要干嘛呢？然后他跑掉，藏沙发已经有人认了，就意味着。红斗篷只是想当着你的面杀掉真影后，从此告诉大家真影后在这个世界上消失了。然后他跑出来的时候，可能在走廊上撞见了好姐姐，于是他在这儿，他在这儿把好姐姐推下去了。好姐姐，他们在这儿把好姐姐推下去了。
我们朋友们，我们在各处找找看有没有贡献 ，OK， 好不好？哎，我找到一个东西，在这个灯底下万能小卖部卖的滑滑油和迷人的药。今天二十四号买的，备注迷人的药为喷雾，被吸入后可致人昏迷一小时，且在口腔留下黄色痕迹。他被迷住了，反过来看一下。十点看到 A 杠 B 原伤口 ，A 意外，什么意思啊？啊我先检查一下那个黄色，你看两个尸体哪个有黄色的？啊，好姐姐嘴巴里有黄色的痕迹，她被喷了那个迷人的药。呃，针引后没有。这个看到 ，A 打 B， 原伤口，原伤口是指砸的那一下绿色的锤子，那就说明是他的伤口，是他按照这个伤口打的。这是谁写的？二十一点四十五来走廊找我，而且这里正好就是有可致人昏迷一小时。A B， 凶手写的，会不会？ A 发生意外，哦、这是谁的没有 A B， 会不会指的是两个红斗篷的人，比如真影后和好几？对对对对 ，A B 可能是这两个人 ，A 面 B 面，对对对，应该是这两个人。然后让 A 出现意外，就是 A 意外指的是从那个楼梯上滑下去。哦，他想制造好姐姐杀了真影后，或者真影后杀了好姐姐，但是谁出了意外？所以就是说，这个凶手是知道好姐姐的存在，而且知道好姐姐和那个真影后长得一模一样。对。对再翻翻，重要文件。哎，朋友们，这个电脑里面的密码大家打开过吗？没有，就是就差这个没开。前台有一个卡座登记表，那个登记册在哪儿啊？这个前台的东西，登记册在这。谢谢。打这个电话,个电话哦，没哦，打打电话打电话，手机手机，拿个手机打电话，快点。你好，我们要在前台。你好，我们在前台有一个文件，我们现在输入这个密码，请你告诉我这个密码是多少？啊，那个密码是怎么可能不加班的首字母？首字母怎么可能不加班 ？VIP 客人视频电话备份。好，谢谢啊，辛苦你了。你好，我是真影后。昨天何老板的舞会，是不是我来为所有的名流都会出席呀、啊？是的，明天我们会招黑领，然而看剧场的情况，我们什么时候都会来。那太好了，我要在舞会上多做一件大事，记得一定要帮我保密。十点一刻，太好了。你再看一遍，你再看一遍，后面有个手，后面有个手啊。真假的？你好，我是真影后。明天何老板的舞会，是不是好莱坞所有的名流都会出席呀、啊？慢一点，慢一点，到最后，最后才有，最后才有。等一下，等一下，等一下。马上，马上，马上了。那太好了，我要在舞会上公布一件大事，记得一定要帮我保密。有有有一只手，有一只手。也就是说，有人听到了这个。啊！我们来集中讨论吧。现在我来跟大家
汇报一下我们在二楼的这个走廊上发现的集中证据。嗯，一个是走廊上的金色摆件上面有血迹，这个桌子桌布上面有血迹，栏杆底下有血迹。所以呢，基本上我们可以判断，真正的案发现场是在走廊上。是。凶手打死者推下去，因为地上有油，于是他就滑滑滑滑到了一楼的尽头。嗯。那么我们现在呢，这有两个目击证人。我呢，是通过我办公室的玻璃门，看到十点钟有穿着红色斗篷的人攻击了坐在沙发上的真影后。另外一个九点五十来到了孵化间，躲在桌子底下的欧，他目睹了跟我一样的过程。另外，欧看到有穿着红色斗篷的人把一个尸体从箱子里面拿出拿出来，摆到了沙发上。我们还找到了一个纸条，是死者口袋里面的，上面写着。我知道了你的秘密。如果不想被拆穿的话，九点四十五分来舞厅后那条没有人的走廊找我。这是谁约的？真正的案发现场是在走廊上。来舞厅后那条没有人的走廊找我。纸条是凶手约的。死者其实就是要去赴约的。但是有一个问题，我约的是十点，十点对不对？我是九点五十才递进去的这张纸条。是的。如果他四十五走了，他就看不见我那张纸条了。对。所以你的纸条其实还在那个屋里，对吗？在屋里，一直在屋里。你的纸条是在屋里，所以他没有看到那张纸条。另外，我们还看到了凶手藏起来的一个小发票。里面有迷人的药和滑滑油，等于这两样东西都是凶手准备的。那么，我现在想请大家帮我一起来复原一下，凶手到底做了什么？这是凶手留的条，对吧？对。再来分析这句话，看到，指的是让你看到，还是凶手自己看到？这就是他把尸体带到现场来的原因。他要让我看到 A 杀了 B， 这是一种解释。请注意，还有另外一种解释，就是一旦大家凑到一块儿，凶手说我看到 A 打了 B， 然后 A 又出现了意外，跟我没关系。谁看到了 A 打了 B？ 哦。他说他躲在桌子下面，就这个说法会不会是凶手提前准备好的一个说法？呃，是这样，他人十点钟的时候确实是在帘子下面，因为他所说的和我目击的是对得上的，因为他计划好了，我看到这一切，他自己在做，让你看，当然跟他说的是一样的，是他自己做的呀。那我问你。凶手为什么要把尸体带到现场？有一个尸体是要被藏藏在沙发下面的，那是他藏的呀。对，那是我藏的。那个尸体按道理来讲是不应该被我们发现的。凶手是觉得这个尸体是不会被人发现的。不对，他带来干嘛？他带来就是要放在那儿让他看见，真在这儿。我告诉你，凶手要做什么？凶手如果他想要尸体不见，他没有必要带到这儿来。凶手一定知道这个 A 和 B 是面孔一样的同一个人，所以他一定要带一个尸体来，把它藏在箱子里，但是又让你看见这个尸体之前坐在这儿，然后尸体跑出去摔死在那儿了，让你产生一个幻觉，说这个尸体瞬间移动，但死的是同一个人，但其实是死了两个人。瞬间移动这件事情，是因为欧都做了一步，就是凶手没有必要做这个动作。下面的这个尸体，他一定要想办法找机会解决的，他也只是权宜之计，藏一下
首先第一点，我们肯定可以确认，这个尸体不是好姐姐本人从偏僻的别墅里面搬过来的。因为他的计划是在冰柜里面放着，等一切事情完了之后，他把尸体处理。所有尸体是凶手带过来的，对不对？对对，嗯，对，对。但是好姐姐今天非常自信的来到 VIP 室，想按照她的方式去成为真正的真影后的时候，没有想到凶手把她的尸体带到了现场。同时，凶手做了他一系列的事情，想要造成两个长得一模一样的女孩死在现场的我们看到的一个现状。于是，之前的所有的，比如说替身呐、啊、冤案啊，就是这两个人互相就把事情给开外掉了。嗯，对啊，就是真以后杀掉了替身，然后真以后又摔死了，所以才是。我看见 A 杀 B， 然后 A 意外死掉。对。然后我们在那个尸体上面看到了两个伤口，有一个伤口是你打的，那么另外一个伤口是谁打的？我们刚才看的视频是二月三日的晚上十点十五分。对对对，嗯。但是你砸针以后的时间是十点，所以十点一刻录视频的是好姐姐，因为针以后十点钟已经砸掉了，所以十点一刻一定是好姐姐。十点一刻那个那个一定是好姐姐。你有没有注意她刻意的用头发把耳脸全部包起来，藏住她的耳朵？你们打过去的视频打的是真影后的手机，然后好姐姐接了，对，然后用头发盖住了耳朵混过去了，嗯。那那个后面的手是谁？那个手应该就是凶手。十点一刻录视频的时候，凶手一定在现场，目击了这一切。对。所以针影后头上的两个伤口，一个是你老公打的，对。另外一个伤口，我觉得是凶手打的。其实有一个最重要的事情，就是原伤口这个事儿。这个凶手，他可能以为脑袋上只有一个伤口。因为凶手如果知道脑袋上原伤口是有两个，他要砸两下，否则他只打一下，脑袋上有两个伤口，一旦被人发现，他所有的计划全部泡汤。对，凶手计划里面有个 bug， 就是有一个人还参与了这件事情，而他毫无动作。对，所以他是没看到张这一下的，不然的话，他的计划里面应该把张放进去。嗯，对。因为他已经砸了一个伤口，嗯，我那个伤口是他不知道的，所以他第二天在这里要砸的时候，他就说我在原伤口上砸一个。对，凶手砸掉真以后躲在什么地方的时候，你进去死一下，你以为是你打的？对。当然也有一种可能是你打的时候，你以为你把他打死了，但其实他没死。后来凶手又补了一锤。我更倾向于是你先打了，但没打死，所以呢，凶手呢是在十点钟张打完跑了之后，去到了现场打了针。好，那我们就把这个范围梳理一下，谁知道二三三别墅？我知道，陈知道。你去那个哪里的罚单是什么时候？几点钟？九点半。就是也是头一天晚上九点半吧，那是偏僻的小路啊。有一个地图，是不是去那个别墅一定要经过最僻静的小路？对对啊。金银花，你也是知道偏僻的小路。
，大夏，你是非常清楚知道二三三的人。因为这一影后要你去杀人，对，你不想成为一个连环杀手，所以你直接派人去调查这影后到底在哪，我直接解决这个源头。但是我已经通过网络，煽乎了这个人去杀，我还去干嘛？我去再看一眼去，确认一下他杀了没？对呀，对,对。然后发现没死，你就补了一下。我是零点才收到他给我发的那个，说他已经干掉他了。那零点只是我发给你，对你发过，所以如果我要去验证这个事儿，也是不是应该零点以后去啊？所以十点一刻，那个手影子怎么可能是我呢？不，你得跟着他去看他到底有没有去砸呀！我压根儿不知道他的真实身份。不是别墅，你很早就知道了。对，嗯，他是有可能要去现场看，就是目睹这个过程，他才能放心，是有可能，是有可能。你有可能想拍下来再勒索他一笔钱，太像他的风格了。你就是因为没有钱吗？另外还有一个问题，凶手是说十点看到 A 砸 B， 但凶手九点四十五又约了好姐姐在后面的没人的走道见面。对，所以凶手的时间安排，他的计划是怎样的？他的做法，我觉得是这样的：他弄了迷晕的药，九点四十五分约他到走廊，把他迷晕了。然后，凶手要在十点钟的时候到服化间去演那套杀人。嗯，被我看见，然后夺门而出。嗯。呃，侦探，我、呃、现在有一个问题哈，我们稍微总结一下，今天晚上十点钟我们做什么事情？嗯，你要唱歌。嗯，我们要分别在这里听。嗯，分别在这里听。我想跟你确认一件事情。嗯。你在十点钟演唱的时候，非常清楚地看到后面这个包厢里面坐的人都是他们本人吗？表演期间我看到都有客人，我当时在开始表演前是跟一二三号卡座的客人都点头致意过的，然后也可以确认他们在我唱歌的过程中是在现场的，都有客人。他只能看到前三个卡座都有客人，每个卡座都只有一个人，而且卡座之间是有墙看不见的彼此。表演期间都有客人，卡座之间是有墙看不见的，就很可能是尸体已经坐在这儿了。这是很可能的。因为我们每个人都是戴斗篷和戴面纱的，是不是？如果要换，就是换个斗篷就行了。换个斗篷就行。对，披个斗篷就行。披个斗篷，换个面罩。所以这有两种可能性，一个就是九点四十五，凶手在走廊里面迷晕了好姐姐之后，他把好姐姐换上了自己的衣服，搬到这坐着。然后把他作为替身搁在这儿，先没杀。对，他要利用这个迷晕的人的人体来做一个他不在场的证明。嗯，这是你们三个的可能性。另外还有一个可能，十点钟的时候不在卡座里面的人，就是说去卫生间的欧和被关在柜子里面的张。我比较排除欧，是因为欧约的他十点，我比较倾向于他是没有撒谎。张飞炳可能性就是他其实没有被迷晕在那儿，他就等在走廊里面。他演完这一套之后，他可能就把迷晕的这个针藏在这个走廊里面了。他跑出去之后，换完衣服把它扔下去，自己再回去，翻开这个窗子，躲到柜子里面，救命啊！救命啊！他完成了一切。
我觉得你们可以各自说一下对谁有怀疑的点，然后各自可以辩驳一下。啊、你最怀疑谁？我可能会比较怀疑陈指导。嗯，因为整个事情不管替身还是真影后，都是跟他密切相关的人。他更迫切的让他太太现在立马就消失，他才能更自由的做他自己想做的事。所以我觉得这件事情对他来讲会更迫切。不是我，我觉得首先我从一号之后就没有再见过他了，嗯，所以我不知道他今天晚上到底会不会来。然后再一个，你没想好要怎么干掉他，但是他今天晚上是要找机会干掉我的，嗯。所以我今天晚上一直都没有落单，就你反过来要杀他，你迫切吗？有人要杀他，他肯定立刻要反杀。但是我都不知道我是我是怎么被杀的，所以我只能防范嘛。你防他最好的方法就是杀掉他。我只是想要杀死我的太太，是为了自己不死。我不会再杀死一个姐姐。不是你，你知道，如果姐姐就是要报复你啊，姐姐也要杀你，太太也要杀你。反正这两个人的存在对你来讲都是威胁。你是一个好不容易做到今天这个地位的导演，从一个小山村里的孩子，所以对于你来讲，你必须让所有的一切回到零点的风险掌握在自己控制当中。但是我根本就不知道有姐姐的存在。意外害死郝小妹，其实我是非常内疚的。我觉得，当我发现郝小妹还有一个姐姐的话，我不会用这样的方式再把她姐姐给杀了。所以，呃，萨萨，你也是怀疑陈导？我在他们两个当中可能有一个怀疑。张飞炳，你是因为吃货少女跟你哭诉说她活不下去了。我的，我一个网恋居然把你迷到，你真的别说了。张，为什么不是你？我的理由很简单，我就是我是想要杀他的。我在他房间里本来是躲在门后面，再给他一锤嘛。嗯。结果他一进来，回身就把我给喷晕了，然后就对我说了那些话。这就更证明他是看到你杀了他。他看到那第一锤和捡到了那个戒指。嗯嗯嗯嗯嗯。萨萨为什么不是你啊？因为把他给骗出来的这个凶手一定是知道他干了什么的人。什么替身呢？什么这那的，我完完全不知道，所以我没有办法用那个纸条去骗他。我觉得，金银花也不能完全没有嫌疑吧。我最大的动机是因为那天晚上他出现在我家门口，给了我信封，他要我在零点坦白自己做过的一切。可是我好不容易得到这个演新剧的这个机会，所以谁灭了我，我就要灭了他。但是那个别墅我根本不知道有这个地方，我就没有去过，而且我是打算今天晚上要找机会杀掉他的。为什么我们都知道，就你不知道？就是我不知道他有没有隐瞒，他到底知不知道二三三别墅这件事情？是的，对，这个是一个关键可以撒谎的点。的李侦探，你怀疑谁？我目前从动机上的话，我会最怀疑陈，因为就是如果同时出现两具尸体。会对谁最有利？嗯，我觉得首先因为陈他是想要跳出这个合同，嗯、其次他还想毁掉真，因为他觉得真是对他不好的。嗯，然后这个事情的话可以让真的名誉彻底败坏掉。嗯，然后也可以帮他走出那个合同阴霾。如果出现两具尸体，真的对我有利吗？那么，我现在就请大家自己来思考一下：如果在现场出现两个长得一模一样的尸体，对谁是最有好处的？好吧，我们投票吧，朋友们，加油！
刚才我又仔细想了一下，因为九点四十五把死者约出来，就是为了把他喷晕之后，先搁到座位上做一个自己的替身。但是对于欧主妇和张飞炳来讲，这个替身没有意义。因为他们是两个人在一个包间，所以他们如果弄个替身坐在那儿，万一被自己的另外一半回来撞见，这个替身就穿帮了。所以剩下只有陈和金，有这个做替身的这个必要。两具尸体出现在公众面前，对谁更有好处？对于金银花来讲，暴露了陈导用替身拍戏，那陈导肯定毁了。而金银花的未来都是压在陈导身上的，所以金银花是应该不希望两个尸体同时出现。但对于陈导来讲，因为他做了一个假的合同，把所有的替身的事全推到自己老婆身上，现在老婆一死，替身一死，跟自己就毫无关系了。他可以从头开始。陈导，我就说这么多，省得说我带节奏。我觉得陈儿导、欧主妇都有动机，但是我们的动机都非常的完整。金银花呢，她有动机，她不能让陈导出现什么意外。她又是一个那么喜欢演戏的人，她的所有的生命都放到了演戏上，所以她的动机是非常强的。所以今天撒记者，我觉得他很奇怪。包括他说陈导的一些话，嗯，不是用到自己身上也是很合适的嘛？什么乡里来的孩子好不容易当上了导演，你都上不了桌，你好不容易上桌了，你更不能发生意外，对不对？你说你吧，哎，你就信，投错了你也不要怪我。迅速阐明我无懈可击的推理过程。为什么凶手要在电话会议的时间让何影看到这一切呢？是因为他要给自己做最准确的不在场证明。那么，完全指向了当时在卡座的萨和陈宝。那么还有一件事，就是这个凶手让两个尸体暴露在众人眼中，这一切的就是陈宝。而且有可能他已经提前知道了好姐姐要报复他、好小妹这些他们自己的个人恩怨，我们并不清楚。但是这个线索非常明确，所以我今天义无反顾、毅然决然，就是你了。首先排除的是海鸟和飞饼两个人。剩下的就是我和撒记者，还有金银花。首先我知道我我肯定不是，因为我其实真的特别内疚，对于他妹妹已经很内疚了，我绝对不会杀掉姐姐的。剩下的这两个人，我只能用现在已知的证据去反推，撒记者被威胁是因为我老婆知道他这些把柄，但是姐姐并不知道这个把柄。我们知道了，姐姐的计划里有威胁金银花这件事情，所以，如果金银花看到两个人的时候，这两个人他都不能放过，因为他不确定到底是谁在威胁他，所以，我就投他吧。哇哦，高科技！就是你了，再一票给他吧。就算你玩的再好，我还是要投给你。
错的玉，他跟我说他今天有不错的玉的。真的。我后来梳理了一下，我觉得我那个圆回来了。<笑>好，来宣布结果。明星角色扮演推理游戏，《明星大侦探》第六季，《好莱坞往事》中获得最多指控的嫌疑人到底是谁呢？现在公开投票结果。首先公开。获得零票的安全玩家，获得零票的安全玩家是张飞饼。恭喜张飞饼，嫌疑解除。还有人投我吗？还有人投我。现在公布两位侦探的第一轮投票结果，何侦探、李侦探均投给了欧主妇。哇哦！这是孤注一掷了，一个一个一个悔恨的背影。第一轮真的没有，这是第一轮我触发的太多了，是不是？线索太多了。对，反正对，好，废了两票。现在公布，获得一票的玩家，获得一票的是，萨记者。投给他的是张飞饼。我信，投错了你也不要怪我。嗯，我他又弄啥嘞？要你骗人家网恋。<笑>我他又弄啥嘞？要你要你指指使人家去干坏事。这一票一看就是在投那个情感。对对对对对。弄啥嘞？<笑>在剩下的陈导和金银花中，有一位玩家获得了四票。获得四票的玩家是陈导，就是陈导，我就投他吧。金樱花，你就是凶手。陈导他的动机是最强的，他的嫌疑是最大的。获得四票的玩家是陈导，请大家把陈导关进笼子。快去吧，陈导。<笑>我爱的人一直没走了，你是不是又可能投错了？对了，被指控的陈导，究竟是不是本案的凶手呢？现在我宣布，各位检举犯人。失败，啪啪打脸，欺骗大家，成功逃脱的真凶就是金银花，金银花。恭喜金银花，可以获得其他玩家的所有金条。你把剧本还给我。我只能说，有一个人他好厉害，我真的有怀疑他了。因为我只能，我没有什么，我没有那么清晰。因为首先排除了你，你已经找人去杀了，你盯过去看，盯着这个可能性不大，于是就只有可能是这两个人。对呀、啊。我排除了欧主妇，因为她不需要去约好姐姐两次。那么陈导儿，其实陈导儿是我。第一怀疑的，因为这件事情好像对他来说，啊、呃、最有好处。但事实上呢，如果我是陈导儿，我不太会希望现场有两具尸体，因为有两具尸体，这就意味着有替身这件事情会浮出水面。那么他当年用过替身这件事情也会浮出水面，所以他其实应该会有更加妥善的处理方式
。金银花呢，我觉得它有一点，就是它其实今天的目的是杀掉威胁它的真影后，但是呢，它昨天在现场目击了两个长得一模一样的人。但是呢，他并不能够确定死掉的到底是不是威胁他的真影后，也就是说，他必须确保这两个人都死，他才能够保证他自己是安全的，不被威胁。所以，虽然今天金樱花不是特别的招惹注意，但是就算你玩的再好，我还是要投给你。所有人直觉都是投他的时候，我觉得这票投不下去，因为他太明显了。我是百分百想着就要投投陈的，但是我心里想说，如果我心里一旦有这种想法，我觉得很危险，所以我多绕了一圈。可以可以，很棒很棒。请金银花领取金球。啊，好棒！玩得好，玩得好，玩得好。哇老师太厉害了，当初一度把我的作案过程完全说出来。玩得好，玩得好！我正想怎么辩解，萨老师立刻跳出来。大家错过的关键性线索有两个，第一个是陈影后尸体上有金银花衣服上的钩丝，衣服就在金银花的空间；第二个是金银花空间的衣服中，口袋里有滑滑油。好吧，仲要个爸爸要啊！我尽力了，好棒！但是你还是很棒可以，可以，可以，很棒，很棒。但是这个案子呢，让我想起前两天看到的一个网上的一个段子，有一个年轻人向上天祈祷，说能不能让我少奋斗十年啊？上天最后回应他说：“好吧，那就让你少活十年。”这个段子的意思就是说，你想不奋斗。是不可能的。人的一生只有靠奋斗，才能获得真正的成就。通往幸福的道路，我们已经百分百的很多次的确认过，可能真的只有奋斗。就是奋斗。对。那么也祝福大家可以通过自己的奋斗，通过自己的努力，可以呃有自己满意的收获。新的一年，获得新的成就。让我们感谢我们亲爱的赞助商伙伴。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。感谢幻彩人像视频，在我眼里你会发光的 OPPO Reno 五系列对本节目的大力支持。谢谢。跟随灵魂找到你，一起上 s o 玩推理。感谢一亿年前都在玩的社交平台 s o APP 对本节目的大力支持。谢谢。打开百事助攻破案，感谢打开百事把乐带回家的百事可乐对本节目的大力支持。谢谢。明星侦探斗才智，游戏就玩神武四。感谢快乐社交网游神武四对本节目的大力支持。谢谢。一口丝滑拿铁谜。团轻松破解，感谢开启愉悦探案的雀巢咖啡丝滑拿铁对本节目的大力支持。谢谢。李青来龙去脉，博士无处不在。感谢科技成就生活之美的博士对本节目的大力支持。谢谢。看明星大侦探，玩百变大侦探。感谢社交推理两不误的百变大侦探 APP 对本节目的大力支持。对抗牙龈红肿，保护敏感牙齿。感谢舒适达红蓝管牙膏对本节目的大力支持。暖暖三九感冒灵，破案推理不能停。感谢三九感冒灵对本节目的大力支持。口喉健康，信赖三金西瓜霜。感谢三金西瓜霜对本节目的大力支持。夸克搜一搜，真相搜搜搜。感谢年轻人都在用的夸克智能搜索 APP 对本节目的大力支持。谢谢,谢,谢大家，下期再见喽！拜拜拜拜拜拜，不能放出来，没办法。分你一半吧，今天分你一半。回去回去好好看剧本啊！我在这里再给你构思一个，再给你构思一个《监狱风云》。哈哦，你就没有什么要对我说的了吗？趴地上面见到他。
，一切过往像 MV 一样啊，脑海里都会有那些好像闪回一样那种。所以那个时候就觉得我还爱他。过去确实有一段很，我自认为很幸福的过往，但是我为了要成全他，我怎么办呢？我不会告诉你，这个海鸟是谁了，因为我要保护他。其实我的内心里真的是深深的爱着他的。海鸟跟鱼相爱，果然是一场意外。转身离开，分手说不出来。海鸟跟鱼相爱，只是一场意外。承受坦白，不应该热情不在，你的笑容勉强不来，爱深埋山湖。我觉得这个好莱坞啊，就是我们现在很多心很浮躁的人的一些所处的一个环境。每个人呢，都为了成功，因为大家有时候会看着身边的人成功啊，会有一些心理不平衡，所以呢，对于这个欲望的追求都非常的迫切。嗯，我觉得想要成功和想要去走捷径都没错。嗯，我觉得每个人都会多多少少希望自己可以花最少的力气去成最大的功，但问题是，嗯，在我们去走捷径的时候，是否选对了一条真的是便捷的道路，而不是说越走越远的道路？我觉得最重要的是你要认清楚自己是谁，然后觉得要对到底什么是成功，就要有一个判断。就是不管你在这个呃用捷径赢得一些机会，或者是获得一些荣誉的过程当中，有多么的机缘巧合，或者有多么就是短暂的一种呃高光时刻，但是最后都是会被反噬的。因为我觉得其实呃这个真的是，呃，只有你踏踏实实用自己努力换来的成就，你才能心安理得去享受它。如果你是伤害了别人，或者是在利用别人，甚至是呃。就是呃，用一些极端的手段去得到的这些所谓的机会也好，或者荣誉也好，其实对你来说都不是一种财富。我觉得当时他们一定不认为自己是在犯错，恰恰相反，他们当时认为自己是占了大便宜，觉得自己能够比别人少少走很多奋斗的路，少花费很多的时间和精力，就能达到一个大家都渴望的一个高度和成就。所以这样的诱惑摆在大家面前，我相信很多人是心里会痒痒的。那我们现实生活身边也不乏这样的人，但是你你要这么做，肯定你也会在别的方面要付出代价。但是我觉得要怎么样去达到自己的目的，包括说获得名誉、获得利益，但是呃，其实是有很多正道可以走到。但是我觉得，当面对诱惑的时候，其实才能最。最重要的是，你能能看出你这个人对于梦想的那那个热爱的程度的吗？如果你可以抛弃这个捷径，然后用自己的脚去丈量这个你追求这个捷径的这个路程的话，我觉得这个才是真爱。我个人认为，你或许到达了一个一个高度，或者你心里渴望的一个目标，但是你你错过了路上所有应该经过的风景，回过头来你会发现一片空白，你会发现无比的失落。甚至，你中间那些你以为跨过的必经之路，你为此暗暗窃喜，也许后面都是要还的，都是要补上的，都是要通过你一个又一个谎言再去弥补的。所以我觉得，生活是公平的，没有不劳而获这样的事儿，也没有天上掉馅儿饼的事儿。我觉得呢，自己本人作为凶手，我虽然拿了金条，但是内心还是非常的沉重。我杀完人之后才知道
做错一件事情的那种内疚，我觉得是有心理负担的。你最后哪怕知道了，最后哪怕你通过一些错误的手段得到了你想要的结果，暂时的得到了，可是你心里的负担会越来越重。当我做错第一件事情的时候，我隐瞒了陈导托尸体的那一件事情，我就已经开始有负担，我的成功就是有阴影的。然后呢，我又杀了。真影后，然后又杀了好姐姐，一步一步的，我的心理负担越来越重。我觉得这样的快乐，这样的幸福是不值得的。嗯、现实生活中，谁都想快速的获得成功，但凡你看到的云淡风轻的背后呢，实际都是由别人无数的汗水和努力累积而成的。成功它没有任何捷径，事情呢要一件件的做，成功也是一步步走出来的。为了某种利益交换而非真正的感情去结婚呢，这种所谓的假结婚虽然不构成犯罪，但是超出了社会的道德标准。所以呢，婚姻的缔结还是要以感情为基础。这种纯属于为利益而结婚，被人发现以后呢，不仅在道德层面上要受人谴责，而且还要承担因假结婚产生的一些损失和风险。我觉得呀，这绝对不是一个诚信的问题那么简单，因为也涉及到一个违法犯罪问题了。从假销量直接导致数据的一个失真，你在欺骗观众，更何况这种数据造假，严重的话还会干扰到公司的一个正常的经营，会涉嫌到侵权，公司也是可以告你的。人生无捷径，你认真走过的每一步呢都算数，不要抱有侥幸心理，认为自己会是那个幸运儿。只有坚守才能成大器，任何企图走捷径的行为，都会让你在未来付出更大的代价。正如培根所说的：“最近的捷径通常是最坏的路。”上微博参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 戏精成员。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐。新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台抖音、新闻客户端合作、澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、扎克。感谢特别合作智行、达达快送、有道词典、一代驾、映客、好看视频、WiFi 万能钥匙、闪萌、搜狗输入法、网媒支持、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、乾隆网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线。新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。